Oktobar je mjesec kada mnoge kulture završavaju svoju vegetaciju, ali ovo je mjesec sjetve i sadnje. Ukoliko vremenski uslovi posluže, moći će se svašta odraditi. Ali pazite na to i pratite vremensku prognozu, jer neki uslovi baš i nisu pogodni za određene radnje kao nekad. Najavljuju i dalje iznad prosječne vrućine za ovo doba godine, pa se tome treba prilagoditi, ali i iskoristiti vrijeme da se obave različiti radovi dok je lijepo vrijeme. Redovno sa vama dijelimo savjete o radovima u vrtu i voćnjaku, pa bi preporučili da redovno pratite savjete koji su prilagođene ovim uslovima koji su se promijenili i kalendar radova više nije isti. Zapratite naš kanal, podržite naš rad i budite i vi još uspješniji u uzgoju voća i povrća. Oktobar je mjesec u kome niske temperature zaustavljaju rast vegetacije, dolazi do opadanja lišća kod drveća i žbunja i do propadanja mnogih vrsta cvijeća i povrća. Pored ovakve slike završetka vegetacije, oktobar je svakako mjesec sjetve i sadnje. U bašti se uklanjaju biljni ostaci povrtnih biljaka. Ostatke biljaka krompira i paradajza uklonite zasebno od drugih biljaka i ne stavljajte njih u kompost, jer su ostaci ovih povrtnica prepuni spora plamenjače i predstavljaju izvor zaraze za sljedeću godinu. Radovi u bašti u ovom razdoblju i dalje su mnogobrojni i treba ih obavljati na vrijeme. Ostatke biljaka patliđana uklonite sa korijenom i nakon što se prosuše spalite ih. Razlog ovom postupku je što puževi obožavaju da polažu jaja neposredno uz korijen patliđana i sljedeće godine onda imamo invaziju puževa sa mjesta gdje smo odložili biljke patliđana sa korijenom. O toj temi imate poseban video savjet na našem kanalu. Sve ostale biljne ostatke odložite u kompostište. O pripremi kompostišta i pravilnom obavljanju kompostiranja imate poseban video. Sada je vrijeme da prevrnete sadržaj u kompostištu, premjestite sa jedne hrpe na drugu, te nastavite proces dodajući ostatke biljaka i svega što je razgradivo i korisno. Vrlo je važno da redovno miješate, to jest prevrćete sadržaj u kompostištu. U srednjem odjeljku mi već imamo kompost koji će na proljeće biti odlično hranjivo za sve biljke koje ćemo sijati i saditi. Sada je vrijeme da nastavite njegu o kelju, kelju pupčaru, poriluku, raštici i ostalom povrću koje će prezimiti u bašti. Oberite kupus i karfiola oko ostalih biljaka koje su još uvijek u vrtu i čekaju vrijeme za berbu, održavajte tlo bez korova, obrađujte ga i s vremena na vrijeme zalijevajte jer će temperature i dalje biti iznad prosječne. Vrijeme je i za vađenje korijenastog povrća kao što su mrkva, pastrnjak, peršun, repa, cikla i rotkva. Većina tih korijenastih vrsta kao što su pastrnjak, mrkva, pešun, celer mogu biti ostavljeni u tlu sve do proljeća. Vrlo je važno da ih zaštitite sa nekom vrstom malča poput slame, postavite deblji sloj oko njih, a prije toga možete da uklonite sve suho lišće. Na taj način će vaše biljke ostati zdrave do proljeća i moći ćete ih konzumirati tokom cijele zime. Ovo je svakako mjesec intenzivnih radova u bašti i pripreme za sljedeću sezonu. U zavisnosti od načina održavanja bašte, vrši se priprema tla poput oranja, malčiranja i pravljenja gredica. Obavlja se sadnja i sjetva zimskog povrća. Nastavlja se sjetva i sadnja presadnica zimskih sorti zelene salate, sadi se crveni i bijeli luk. Još uvijek nije kasno da odradite sve te poslove. O svakoj temi pojedinačno imate poseban video savjet na našem kanalu. 
pravilnoj pripremi zemljišta prije sjetva i sadnje, obogaćivanju zemljišta i zaštiti od hladnoće u kasnijem periodu uzgoja. Kod sadnje crvenog luka u ovom periodu dobit ćemo tokom ranog proljeća mladi luk, a kod sadnje bijelog luka čenovi bi trebali da su krupniji jer će tada dati jače biljke. Obavlja se sada i sjetva zimskog špinata i matovilca. Krajem oktobra i početkom novembra može se u baštama na malim površinama sijeti mrkva i grašak, ali uspjeh ove sjetve zavisi od vremenskih prilika tokom zime. Upravo o zimskom uzgoju graška imate poseban video savjet pa se informirajte. Sada je vrijeme da se obave određeni poslovi u voćnjaku i vinogradu. Vrijeme je berbe kasnih zimskih sorti voćnih vrsta. Ovo je i mjesec zaštite voćnih stabala. Većina štetočina prezimljava u opalom lišću, plodovima ili pod korom drveta. Nakon opadanja lišća vrši se i sanitarna rezidba i uklanjanje slomljenih grana, grana na kojima su uošljivi simptomi oboljenja. Uklanja se opalo lišće i plodovi iz voćnjaka jer su izvor štetočina i uzrukuju oboljenja za sljedeću godinu. Na deblo je potrebno postaviti i ljepljive trake. Ukoliko se u krošnji primijete gusjeničja gnijezda, uklonite ih. Izvršite đubrenje organskim đubrivima ili đubrivima određene formulacije koje će doprinijeti boljem odrvenjavanju ovogodišnjih prirasta. Nakon opadanja lišća obavite zimsku zaštitu. Oktobar je vrijeme sadnje voćnih sadnica. Za sadnju je potrebno dobro pripremiti parcelu i saditi kvalitetne deklarisane sadnice. Jesen je i najbolje vrijeme za kupovinu sadnog materijala. U ovom periodu se u rasadnicima nalaze spremne sadnice različitih voćnih vrsta. Mlade sadnice nakon sadnje zaštitite zaštitnom mrežom od zečeva i srna. Iako bi možda pomislili da nema potrebe, i travnjaku treba priprema za zimu. Naime, trava treba da razvije snažno korjenje i da je visine od 5 do 8 cm kako bi sa uspjehom prezimjela zimu i niske temperature. Ukoliko su u travnjaku prisutna čelava mjesta, to jest prazna mjesta, posljednji je trenutak da se posije sjeme koje će na proljeće popuniti praznine. Sa travnjaka uklonite opalo lišće jer će slojevi lišća zadržavati vlagu i izazvati propadanje travnjaka. Uklonite i biljne ostatke jednogodišnjih cvjetnica i prikupite njihovo sjeme. Dane sa lijepim vremenom iskoristite da se biljke koje prezimljavaju napolju zaštite od niskih temperatura malčiranjem, umotavanjem ili na neki drugi način. Izvadite i lukovice biljaka koje ne mogu prezimiti poput dalije ili gladiole. Dovršite sadnju lukovica, krokusa, tulipana, visibaba, narcisa, anemona i drugih vrsta. Lukovice sadite u grupama kako bi došla do izražaja sva njihova ljepota u proljeće. A sade se i ruže i ukrasni grmovi. A vrijeme je naravno i da one ruže koje imate orežete i pripremite za zimu. Oktobar je i mjesec velikih radova u ratarskoj proizvodnji. Beru se kasni hibridi kukuruza. Obavlja se oranje i sjetva mnogih žitarica. Ovo je optimalno vrijeme za sjetvu ječma i pšenice. Na parcelama treba pratiti pojavu miševa i voluharica i vršiti njihovo suzbijanje. Ovako bi uskoro trebali izgledati svi vrtovi, puni raznog zelenila i zdravog povrća, pa se nadamo da ćete uz naše savjete i vi biti uspješni i da ćete cijelu zimu uživati u izvrsnim plodovima vašeg vrta. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, podržite naš rad sa lajkom, ostavite komentar, pišite kako vi uzgajate različito povrće. A ukoliko zapratite naš kanal i kliknete na znak zvonca, svakako ćete dobivati obavijesti o svakom novom korisnom videu. 
Mnogo je još poslova pred nama, pa se nadamo da ćete se i dalje družiti s nama i razmjenjivati iskustva o uzgoju voća i povrća.